hari ini kita akan membincangkan mengenai penentuan harga barang dalam aspek ekonomi Islam. Penentuan harga barang dalam ekonomi Islam? Hmm, macam mana eh? Okey, sebelum kita bicara dengan lebih panjang lagi, ada perkara asas yang perlu kita ambil tahu iaitu rukun jual beli. Tahu rukun jual beli ada berapa? Ha, tahu tak? Tahu tak? Umumnya, rukun jual beli ada empat. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, barang. Yang ketiga, merupakan wang atau alat tukaran barang yang sah dan akhir sekali merupakan ijab dan kabul. Jual beli merupakan satu perkara biasa dalam kehidupan seharian. Setiap hari, kita tidak boleh lari dari melakukan aktiviti jual beli. Namun begitu, apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti jual beli? Mengapa jual beli begitu penting dalam kehidupan manusia? Apakah hukum jual beli, syarat serta rukun jual beli? Dalam bahasa Arab, jual beli terdiri daripada dua perkataan yang mempunyai maksud berbeza iaitu al-bai yang bermaksud jual dan ashira yang bermaksud beli. Menurut istilah pula, Jual beli bermaksud penukaran harta atas dasar saling rela atau menukar sesuatu benda dengan rela. Hukum jual beli dalam Islam adalah halal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penjual Penjual merupakan orang yang menjual, manakala pembeli pula adalah orang yang membeli. Tanpa kedua-dua pihak ini, tidak lengkaplah urusan jual-beli kita. Cuba bayangkan, ada pembeli tetapi tidak ada penjual. Hmm, macam mana nak berlaku urusan jual-beli itu kan? Tak apa, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi antara pembeli dan penjual. Antara syarat yang perlu ada adalah Jual beli mesti dilakukan oleh mereka yang waras Tidak sahlah urusan jual beli Jika ada di antara mereka yang tidak siuman mahupun kita Ke hati gelgam tak? Haa, gelgam apa mau? Mau usap tak? Ini kah? Ini? Ini ke? Baru ada steam Ini? Cuma apa? Haa Berapa? Lima setengah Oh, nak mudah nak isap gam tak? Yang kedua Urusan jual beli haruslah mendapat kerelaan kedua-dua belah pihak. Hal ini kerana telah tertulis dalam surah An-Nisa yang bermaksud, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling reda. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian. Surah An-Nisa ayat 29. Ha, ni nak cari tu. Ah, pasalah tu nak pergi kan. Ya. Bang, jangan sebungkus dalam satu ni bang. Sebungkus dek. Kalau tak jual lah dek. Jual paket. Tapi saya nak sebungkus je. Tak boleh dek. Abang jual satu paket. Tak jual sebungkus. Kalau adik nak, adik nak beli tiga paket baru abang jual satu bungkus free. Ui, tiga paket bang. Tak apalah. Beli tiga paket tu abang beli satu bungkus free kat adik. Eh, tak nak lah. Tapi saya nak satu je. Tak boleh dek. 
Mana untung? Dia macam tu. RM4 lah. Macam tu. RM4. Kalau beli tiga apa bagi RM8? Saya ada RM4 je. Satu pun satu lah. Tak beli yang lebih ni. Tak ada bang saya ada ni je. Beli tiga apa bagi satu dia. Beli tiga dia dapat satu lagi free. Ada boleh beli kacilan satu lagi. Bungkus free. Saya duduk kat hutan bang saya tak beli. Eh monyet pun makan ke bang? Saya dapat ni je bang. Seterusnya, orang yang melakukan jual beli, baik penjual dan pembeli adalah sudah balik atau dewasa Kecuali pada transaksi jual beli barang-barang kecil Seperti makanan serta barang relatif murah Uncle! Ha, adik kau beli apa? Bukan 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 apa? Ini bermakna kalau anak-anak kita yang belum balik itu melakukan pembelian rumah atau kereta maka tidak sah urusan jual beli mereka kerana tidak menepati syarat yang telah ditetapkan. Ikon lain adalah wang dan barang. Kedua-dua perkara ini adalah penting bagi memastikan kesamarataan berlaku dalam proses pembelian. Barang yang dijual, belikan suci daripada najis. Ada manfaat dari jual beli. Seterusnya, barang yang dijual oleh penjual pada pembeli boleh dikuasai oleh pembeli. Selain itu, barang tersebut diketahui dengan jelas oleh pembeli. Akhir sekali, barang yang dijual adalah barang penjual sepenuhnya, bukan barang curi. <tuh> Sini dek. Kasih. Sama. Eh dek. Benda duit koyak ni. Itu akad Ijab dan kabul Ijab dan kabul? Siapa nak kahwin ni? Ya dok Dalam urusan jual beli ada ijab kabul Macam nak nikah ya Aku nikahkan di kau Dan aku kahwinkan di kau Dengan Nadlin binti Muhammad Fuad Yang telah berwakil walikan Bapanya kepada aku dengan mas kahwinnya RM88.18 Tunai Aku terima nikah Nazlin binti Muhammad Fuad dengan mas kahwinnya RM88.18 tunai <tuk> Bukan, bukan akad tu yang dimasukkan Akad yang dimasukkan tu adalah yang ni Okey lah ni, ni je ha. Tapi ni je Sekuin ke ni Terima kasih, saya jual ya. Terima kasih. Terima kasih. Ah, itulah akad yang dimasukkan. Bukannya akad nikah. Belum masuk.
masa lagi nak menikah. Ha, dah faham kan macam mana rukun akad jual beli? Okey, jadi sekarang kita kena tahu pula macam mana harga barang di pasaran tu ditentukan tasir iaitu menentukan harga. Manakala al-asr dalam bahasa Melayu adalah harga. Dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang hampir sama maksudnya dengan al-as iaitu al-tamam dan al-kimah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-tamam dan al-kimah? Al-taman ialah harga yang dipersetujui oleh kedua-dua penjual serta pembeli. Walaupun mungkin harganya lebih mahal atau lebih murah daripada nilainya yang sebenar. Al-kimah ialah nilai barang yang diaudit oleh juru audit bertauliah. Serta dinamakan juga Taman Al-Misli iaitu harga yang sama. Dalam sistem pasaran Islam, Harga pada asalnya ditentukan oleh penjual dan pembeli yang berasaskan kerelaan masing-masing serta penilaian masing-masing setelah kedua-duanya benar-benar mengetahui tentang harga dan nilai barangan atau perkhidmatan itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang salah kecuali melalui perniagaan yang saling dipersetujui antara kamu. Berasaskan dalil ini, para sarjana fiqh Islam membuat kesimpulan bahawa Islam memberikan kebebasan untuk kuasa pasaran yang mengandungi kuasa penjual dan pembeli untuk menentukan harga. Penentuan harga dalam Islam pada asalnya ialah urusan Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan penguasa asli untuk mengawal penentuan harga. Walau bagaimanapun, iman yang tidak kukuh menyebabkan kawalan kerajaan amat diperlukan. Pengawasan kerajaan dalam pasaran adalah perlu jika berlaku kenaikan harga makanan yang melampau dan luar biasa. Contohnya, kenaikan sekali ganda atau berganda-ganda. Yang seterusnya, Situasi masyarakat yang sangat memerlukan makanan Maka kerajaan boleh memaksa penyimpan stok Untuk menjual dengan harga yang ditentukan Demi menjaga kemaslahatan dengan harga yang tidak merugikannya Yang ketiga Situasi berlaku sorokan makanan atau memonopoli Melalui cara memanipulasi pasaran untuk menaikkan harga Ketika ini Kerajaan berhak memaksa penjual menjual dengan harga semasa ataupun dengan harga kos sebagai hukuman kerana memanipulasi pasaran. Selain itu, situasi berlaku monopoli terhadap sumber makanan oleh satu pihak sahaja, maka kerajaan boleh menentukan harga barang yang sesuai untuk dijual oleh pihak yang memonopoli ini. Pemerintah boleh memberi subsidi harga supaya harga yang tinggi tidak membebankan orang ramai. Islam mengharamkan aktiviti menyorok barangan atau ikhtikar untuk memanipulasi harga kerana ia akan menyempitkan sumber dalam pasaran. Selain itu, Islam menggalakkan pergerakan barang dan sumber sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang yang membawa barangan masuk pasaran akan direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang menyorok barangan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa pada umumnya harga ditentukan oleh kuasa pasaran, permintaan dan penawaran yang ada dalam Islam disebut sebagai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dah faham dah? Ke ada yang tak faham lagi ni? Ha, yang sana tu? Tak faham lagi? Tak apa, tak apa. Jom kita tengok. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, 
para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Ini sunyi 